സീമേ ഓ കൂട്ടാനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കിയൊന്നും നന്നായിട്ടില്ല എത്ര നന്നാക്കിയാലും ഇതന്നല്ലേ പറയാറ് നീ പിറുപിറുക്കൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് ചെവി നന്നായിട്ട് കേക്കാം പറയുന്ന അങ്ങോട്ട് ചെയ്താ മതി മനസ്സിലായല്ലോ ഓ നീ ആയിരുന്നോ ഞാൻ വിചാരിച്ച ശരത്തേടനോ മറ്റോ ആയിരിക്കും എന്ന് തള്ളെ സഹായിക്കാൻ വന്നായിരിക്കില്ലേ കയറി വാ അമ്മേ ആ നീ ഇത്ര വേഗം എത്തിയോ വീട്ടിലെ പണിയൊക്കെ ഞാൻ തീർത്തു ഇനി അമ്മയെ സഹായിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഓ അടുക്കള പണിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചോ നിന്റെ അമ്മയ്ക്കേ പ്രായം കൂടി വരല്ലേ അവളെ എവിടെങ്കിലും അടുക്കള പണിക്ക് വിടാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാനിങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് പിന്നെ അവളിപ്പ പഠിച്ചു പഠിച്ചു വല്യ പത്രാസുകാരിയാവാൻ പോവല്ലേ അതെ ഞാൻ പഠിച്ച് വലിയ ആളാവാൻ തന്നെയാ തീരുമാനം അതിനാ എന്തൊക്കെ എന്താ ചെലപ്പോ ഞാൻ ഐ എസ് വരെ ആവും എനിക്ക് ദൈവമേ ആദ്യം നീ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ നീ പാസ്സാവാൻ നോക്ക് എന്നിട്ടല്ലേ ഐ എ എസ് പെണ്ണെ മര്യാദക്ക് വല്ല പണിയെടുത്ത് നിന്റെ തള്ളേനെ സഹായിക്കാൻ നോക്ക് മാസം കഴിയുമ്പോ എണ്ണി വാങ്ങാനുള്ളതാ പത്മിനി ചേച്ചി എന്തിനാ ഇവിടെ എങ്ങനെ കളിയാക്കുന്നത് പത്മിനി ചേച്ചിയുടെ മോനും പ്ലസ് ടു അല്ലേ പഠിക്കുന്നത് അവനെ പോലെ അല്ലേ ഇവളും ഓ അത് ശരി അപ്പൊ എന്റെ മോനുമായിട്ടാണ് നീ ഇവളെ താരതമ്യം ചെയ്യണത് എന്റെ മോനെ പറ്റി നിനക്ക് എന്തറിയാ അവൻ മിടുക്കനാ പഠിത്തത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാത്തിലും അങ്ങനെ ഞാൻ അവനെ വളർത്തിയത് അവനെ ഞാൻ ചിലപ്പോ എഞ്ചിനീയറാക്കും ഡോക്ടർ ആക്കും കലക്ടറാക്കും അതെന്റെ ഇഷ്ടം അതിനുള്ള പണവും പവറൊക്കെ എന്ന് എനിക്കുണ്ട് അതുപോലെയാണോ നിന്റെ കാര്യം ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം ഇല്ലെങ്കിൽ നീയൊക്കെ എങ്ങനെ ജീവിക്കും ആദ്യം അത് ഓർക്ക് അതുകൊണ്ട് വല്ലാതെ തുള്ളാൻ നിൽക്കണ്ട അടുക്കള പണിയൊക്കെ തീർത്ത് ആ തുണിയൊക്കെ അലക്കിടാൻ നോക്ക് വലിയ കെട്ടിലമ്മയാന്ന തള്ളയുടെ വിചാരം ദുഷ്ടം ഒരു ദിവസം ഞാൻ വിമ്മ കലക്കി കൊടുക്കും ഇതിപ്പ എന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി എതിരിയാ നിന്നെ തന്നെ വേറെ അറിയാ ഇങ്ങോട്ട് വാ നിനക്ക് വാറ്റാൻ അറിയോടാ എടാ നിനക്ക് കള്ള് വാറ്റാൻ അറിയോ എന്നാ സാറ് ചോദിക്കുന്നത് കള്ളോ വാറ്റോ ഞാനോ സാറുമരുത് എന്തൊക്കെ പറയുന്നത് ദാമോ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് നീ വെറുതെ കിടന്ന് ബബ്ബാ വർത്താനം പറയണ്ട നിനക്ക് വാറ്റാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം തീയതി ആയിരുന്നു നിനക്ക് ഇവിടുന്ന മദ്യം കിട്ടിയത് അത് അത് ഞാൻ ഇന്നലെ വാങ്ങി വെച്ചതാ എന്നിട്ട് എവിടെ നിന്നാ കുടിച്ചത് വീട്ടിൽ നോ അല്ല പിന്നെ നാട്ടിലിറങ്ങി അതുമല്ല പിന്നെ ആളെ കളിയൊക്കെന്നോടാ അടിച്ചതിന്റെ ഷേപ്പ് ഞാൻ മാറ്റും സുധീരേ വേണ്ട അവന്റെ ഷേപ്പ് ഇടക്കിടക്ക് അവന്റെ ഭാര്യ മാറ്റാറുണ്ട് തനിക്കൊക്കെ ഉടുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടോടോ എത്ര വട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കള്ളും കുടിച്ച് നടക്കരുതെന്ന് ഒരു ഭാര്യ മോളുള്ള കാര്യം നീ മറന്നുപോയോ മനപ്പൂർവല്ലേ സാറേ സങ്കടം കൊണ്ടാ എന്ത് സങ്കടം ഇടിച്ച് നിന്റെ കൂമ്പ് ഞാൻ മാറ്റും മര്യാദക്ക് വല്ല തൊഴിലും ചെയ്യും അപ്പൊ എല്ലാ സങ്കടവും മാറും ഇത് ലാസ്റ്റ് വാണിങ്ങ ഇനിയ ഞാൻ ഇതുപോലെ കള്ളും കുടിച്ച് എന്റെ മുമ്പ് വന്ന തൂക്കിയെടുത്ത് ഞാൻ അകത്തിടും ഏയ് ഇല്ല ഇന്നത്തോടെ നിർത്തി 
നിർത്തിയാ നിനക്ക് നല്ലത് ഹലോ പപ്പി ആ പറയ ഇല്ലില്ല പറഞ്ഞോ ഒരു മിനിറ്റേ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യ ദാ ഒരു കഷ്ണം പേപ്പറും പേനയിട് ഏടടോ ആ പപ്പി പറഞ്ഞോ ആ അരി പത്ത് കിലോ പഞ്ചസാര രണ്ട് കിലോ പരിപ്പ് ഒരു കിലോ വെളിച്ചെണ്ണ രണ്ട് പിന്നെ സോപ്പ് സോപ്പ് ഏതാ മൈസൂർ സ്റ്റാൻഡിൽ വേണോ കേരള സ്റ്റാൻഡിൽ മതിയോ ആ ആ മൈസൂർ സ്റ്റാൻഡിൽ എഴുത് എഴുത് ആ നെയിൽ പോളിഷ് ബോഡി സ്പ്രേ ഓക്കെ 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 എല്ലാം എഴുതിയോ ബോഡി സ്പ്രേ അല്ലടാ ബോഡി സ്പ്രേ അതിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല സാറേ രണ്ടൊന്നും തന്നെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും സാധനം കിട്ടും തന്നെയൊക്കെ ആരോടോ പോലീസിന്റെ അടുത്ത് അതാ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് അല്ല സാധനങ്ങളൊക്കെ സാർ തന്നെ വാങ്ങിക്കോളൂ അല്ലേ അതെന്തോടോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് സാധാരണ ഗതിയിൽ എന്റെ തലയിൽ കിടുകയാണല്ലോ പതിവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കർശനമായ ഓർഡറുണ്ട് എസ് ഐന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള സാധനം എസ് ഐ തന്നെ വാങ്ങണമെന്ന് ആണോ ശരിക്കും എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ വാങ്ങിയേക്കാം താൻ ഇതൊന്ന് വീട്ടിൽ എത്തിച്ചു തന്നാ ഇളിച്ചു നിൽക്കാതെ വണ്ടി കയറടോ എന്റെ ഭാര്യയുടെ സ്വഭാവം നിനക്ക് ശരിക്കും അറിയാലോ അറിയാം സാറേ ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാനാ സങ്കടം വരുമ്പോ കുറച്ച് കള്ളു കുടിക്കും അതൊരു തെറ്റാണോ സീമ അപ്പോ ഞാൻ നിന്റെ മോളെ ഓർത്ത് കരയാറുണ്ട് അയ്യോ അച്ഛനെ കൂടി അങ്ങോട്ട് എടുത്തെറിഞ്ഞ് കളവോളെ അയ്യോ എന്റെ കുപ്പി സീമ ഉച്ചക്കത്തെ ചോറ് വല്ലവും ബാക്കി ഉണ്ടോടി ലേശം തരാൻ ഞാൻ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല പച്ച വെള്ളം തരില്ല ഞാൻ രണ്ടു നേരം പട്ടിണി കിടക്ക് അപ്പ മനസ്സിലാവും ചോറ് വേണത്ര ചോറ് മോളെ നീ എങ്കിലും അമ്മയോട് ഒന്ന് പറ ചോറ് തരാൻ ചോറ് ഹോ സ്വന്തം പിതാവിനെ പട്ടിണി കിടാനുള്ള ഉദ്ദേശം ദാമൂനോട കളി ഓ അച്ഛൻ വന്നെന്ന് തോന്നണേ വന്ന് വന്ന് ഇപ്പൊ ഫോണില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായോ വെറുതെ അവനെ വഴക്ക് പറയാതെ ശർത്തേട്ടാ അവൻ ഇന്റർനെറ്റ് നോക്കി എന്തോ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്ക നിനക്ക് എന്താറിയാം ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സാപ്പിലും കയറി ഞെരങ്ങുന്നതാണോ പഠിത്തം ഇടി വെട്ടിയതുപോലെ തരിച്ചു നിൽക്കാതെ ജീപ്പിലേ ആ അരി സാധനങ്ങൾ അകത്തെടുത്തു നോക്ക് അയ്യോ അവനോ അപ്പൊ കോൺസ്റ്റബിൾമാരും വന്നില്ല പിന്നെ കോൺസ്റ്റബിൾമാർക്ക് അതല്ലേ പണി ചെല്ലടാ ഉം 
നീ ഒറ്റ ഒരുത്തിയാ ഇവനെങ്ങനെ വഷളാക്കുന്നത് ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഫോണ് അതും മുന്തീനം ബൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ബൈക്ക് ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ഒത്തിരി കുട്ടികൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം ഒന്നും എനിക്കറിയണ്ട എനിക്കാകെ ഒറ്റ മോനേ ഉള്ളൂ അവൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കും ശരത്തേട്ടന്റെ ശമ്പളം കൊണ്ടൊന്നല്ലല്ലോ ഇതൊന്നും വാങ്ങുന്നത് എന്റെ പൈസ കൊണ്ടല്ലേ നിന്റെ തറവാട്ടിൽ കുറച്ച് കാശുണ്ടൊന്ന് വെച്ച് അതിങ്ങനെ ആഡംബരത്തിന് വേണ്ടി പൊടിച്ചു കളയണോ കുട്ടികളാകുമ്പോ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ അറിഞ്ഞ് തന്നെ വളരണം നമ്മുടെ സീമയുടെ മോളെ കണ്ടുപോക്ക് അവൾക്കൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ പോലുമില്ല പക്ഷേ പഠിക്കാൻ മിടിക്കുക ഇവിടുത്തെ വേലക്കാരിയുടെ മോളുമായിട്ടാണോ നമ്മുടെ മോനെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നേ കഷ്ടം അവനെന്താ പഠിക്കാൻ മോശ ബഹുമിടുക്കനാ പത്താം ക്ലാസ് കിട്ടിയ മാർക്ക് എത്രയാന്ന് ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവൻ അറിയാം പത്താം ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ സംഭവം എല്ലാരും വിചാരം ഈ പറയുന്ന ഞാൻ പോലും പത്താം ക്ലാസ് പാസ് ആയിട്ടില്ല എന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്തായാലും നമ്മളെ മോനിപ്പോ പ്ലസ് ടു അല്ലേ പഠിക്കുന്നത് അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ അപ്പൊ കാണാം ജയിച്ചാ മതിയായിരുന്നു ജയിക്കല്ല റാങ്ക് മേടിക്കും റാങ്ക് അന്ന് നിങ്ങൾ എന്റെ മോനെ എന്ന് വിളിച്ച് പൊട്ടിക്കരയും നിന്നോട് തർക്കിക്കാൻ ഞാനില്ല കുറച്ച് വെള്ളം കിട്ടിയാൽ നന്നായിരുന്നു കുടിക്കാൻ എന്നോട് തർക്കിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കും വെള്ളം കുടിക്കും അതെ ശർത്തേട്ടാ നാളെ എനിക്കൊരു കല്യാണത്തിന് പോവാണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ കൗസല്യയുടെ മൂത്ത മോളുടെ കല്യാണം ഞാനും മോനും രാവിലെ അങ്ങ് പോവും ശർത്തേട്ട ഉച്ചക്ക് അങ്ങോട്ട് വരണം പിന്നെ വരുമ്പോ പോലീസ് യൂണിഫോമില് പോലീസ് ജീപ്പ് തന്നെ വരണം പിന്നെ ഒരു എസ് ഐ കൈലി മുണ്ട് മടക്കി കുത്തിയാ വരുന്നേ അതെ പറയണ അങ്ങോട്ട് കേട്ടാ മതി ശരത്തേട്ടൻ പോലീസ് ജീപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ കൂളി ഗ്ലാസ് വെക്കണേ അപ്പൊ നാട്ടുകാര് മുഴുവൻ നോക്കുന്ന ഒരു നോട്ടമുണ്ട് നിങ്ങളെ അല്ല എന്നെ കാരണം എന്റെ ഭർത്താവാണല്ലോ ഒന്നിറങ്ങുന്നത് ആ രംഗ ഓർക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ തന്നെ എന്റെ ചോര തിളക്കണ് എന്താ പറ്റിയ ഒന്നുമില്ല അപ്പോ പ്രോമിസ് പ്രോമിസ് വെറുതെ അനാവശ്യം പറയരുത് കഴിഞ്ഞ മാസം വാങ്ങിയതാ അഞ്ചു പവന്റെ കരിമണി മാല ഞാൻ എങ്ങനെ കല്യാണത്തിന് പോവും അയ്യോ ഇവളാ ഇവളാ മാല എടുത്ത് ഇന്നലെ നീയും മോളും കൂടെ എല്ലാടി റൂമൊക്കെ അടിച്ചു തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയ പത്മനേച്ച എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നേ മാലയോ എന്ത് മാല നിനക്കൊന്നും അറിയില്ല അല്ലടി എന്റെ അഞ്ചു പവന്റെ കരിമണി മാല ഇന്നലെ മോഷണം പോയത് നീയും നിന്റെ മോളും അല്ലാതെ ആരും മുറിക്കകത്ത് കയറിയിട്ടില്ല ദേ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയരുത് വർഷം കുറെ ആയില്ലേ ഞാനിവിടെ കിടന്ന് പണിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതുവരെ ഒരു മുതല് ഞാനിവിടെ നിന്ന് കട്ടോണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ അവൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയൂ ചേർത്തേട്ടാ നോക്കി നിക്കാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യ അവളെ എന്നിട്ട് ലോക്കപ്പ് കയറ്റി ഇടുക്കി സത്യം പറയട്ടെ അവള് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിടിക്കും അവളെ നീ ഒന്ന് അടങ്ങ് പത്മിനി അങ്ങനെ കാണുന്നവരൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇടിക്കാനും പറ്റുമോ നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം ഒരു അന്വേഷണം വേണ്ട ചേർത്തേട്ടാ ഇവള് ഇവളുടെ മോളും കൂടിയാണ് എന്റെ മാല മോഷിച്ചേ സാറേ സാറിനറിയാലോ എന്നെ പറ്റി ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്നറിയില്ലേ നിന്ന് മോങ്ങാതെ ഇറങ്ങി പോടി എന്നിട്ട് എന്റെ മാല എടുത്തോണ്ട് വാ 
ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം എന്റെ കരിമണിമാല ഇവിടെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ വീട് ഞാൻ കത്തിക്കും പത്മിനെയായി പറയുന്നത് ഇറങ്ങടി മാലക്കള്ളി നല്ല പേര് ആരിട്ട പേരാ അച്ഛനോ അതോ അമ്മയോ നിന്റെ അപ്പൻ ിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ച നിങ്ങൾക്ക് മനപ്രയാസാവും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസാവും അതുകൊണ്ട് ആരും അറിയാതിരിക്കാനാ ഇങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിച്ചത് ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ജീലായിട്ടൊന്നും കാണണ്ട സത്യത്തില് മാല നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എടുത്തായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല സാറ് ഞങ്ങളെ സംശയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതൊരിക്കലും ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല സാറിനറിയാലോ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് മോഷ്ടിക്കാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിന് മുന്നേ സാധിക്കുമായിരുന്നു സംശയിക്കാൻ കാരണമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മാസം നീ എന്നോട് ഇരുപതിനായിരം രൂപ വായ്പ ചോദിച്ചിരുന്നു അത് തരാൻ പറ്റിയില്ല ഈ പ്രാവശ്യം ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോൾ കുറച്ചെങ്കിലും തരണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാ വീട്ടിലെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാ സാറേ എന്താടാ വല്ല വിവരം കിട്ടിയോ നെറ്റ് ഹാങ്ങാ നീ ഒന്ന് വേഗം നോക്ക് റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം എനിക്കൊന്ന് ആഘോഷിക്കാൻ നീ പ്ലസ് ടുവിന് റാങ്ക് വാങ്ങുമെന്ന് ഞാൻ നൂറ് പേരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹലോ കൗസു ഇല്ല അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നെറ്റിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്ക അയ്യോ ഇതെങ്ങനെ ഞാൻ സഹിക്കും എന്റെ ഈശ്വരാ നമ്മുടെ വേലക്കാരിയുടെ മോളില്ലേ അശ്വതി അവൾ പ്ലസ് ടു പാസ്സായി അവൾക്ക് എല്ലാ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് അയ്യോ ഞാൻ ഇതെങ്ങനെ സഹിക്കും നോക്കണം നിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നേ റാങ്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലും ശർത്തേട്ടാ 
നമ്മുടെ വേലക്കാരിയുടെ മോൾക്ക് പ്ലസ് ടുവിന് ഫുൾ എ പ്ലസ് ആ അവൾ പാസ്സായി നമ്മുടെ മോൻ ജയിച്ചോന്ന് ഇതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അവൻ നെറ്റിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്ക ഇതുവരെ റിസൾട്ട് അറിയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു മനസമാധാനവും ഇല്ല ഓർമ്മയില്ലേ പഴയ കഥകളൊക്കെ ആയിരവും രണ്ടായിരവും മൂവായിരം ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈവൻ നടത്തിയ കൊച്ചു കൊച്ചു മോഷണങ്ങള് അലമാരെന്നും എന്റെ പേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അന്നൊക്കെ നീ അവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു നമ്മളെ മോനല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അടിച്ചു മാറ്റുന്ന പൈസ കൊണ്ടേ അവൻ അടിച്ചു പൊളിക്കായിരുന്നു പരിപാടി ഞാൻ സാരില്ല ഇനി അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത് നീ എന്റെ മകനല്ലേ നീ നന്നാവണമെന്നല്ലാതെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കോ അശ്വതി ആ ലഡു അങ്ങോട്ട് കൊടുക്ക് ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് നന്നാവാൻ നോക്ക് ഞാൻ നന്നാവൂല പിന്നെ എന്നെ നന്നാക്കിയാ മതി